ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ഫോർ പി സി വി തരുൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അതായത് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ഈ വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ തീയതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വൻകര വിസ്ഥാപനം എന്ന ആശയത്തിന് ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിയത് ആരാണ് അത് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വൻകര വിസ്ഥാപനം എന്ന ആശയത്തിന് ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിയത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വൻകരയുടെ പേരെന്താണ് അത് പാൻജിയ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വൻകരയുടെ പേരാണ് പാൻജിയ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പാൻജിയെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീന സമുദ്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് പന്തലാസ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാൻജിയെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീന സമുദ്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പന്തലാസ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തത്തിന് ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ നൽകിയത് ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ്രഡ് വിഗ്നർ ആണ് എന്നാൽ ആൽഫ്രഡ് വിഗ്നറിനും മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഈ വൻകര വിസ്ഥാപനത്തിന്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി സാധ്യതയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ പ്രമുഖരാണ് ഒന്ന് എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസ് മറ്റൊരാളാണ് അന്റോണിയോ പെല്ലിഗ്രിനി അപ്പോൾ ഈ എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസും അതുപോലെ തന്നെ അന്റോണിയോ പെല്ലിഗ്രിനിക്ക ഈ വൻകര വിസ്ഥാപനം എന്ന ആശയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സാധ്യതയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ആണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷൻസ് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷൻസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൽഫ്രഡ് വിഗ്നറിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആൽഫ്രഡ് വിഗ്നർ എന്ന ജർമ്മൻ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഭൂവിജ്ഞാന സംഘടനയുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഭൂവിജ്ഞാന സംഘടനയുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വൻകരകളും ചേർന്ന് പാൻജിയ എന്ന ബൃഹത് വൻകരയും അതിനെ ചുറ്റി പന്തലാസ എന്ന മഹാസമുദ്രവും നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വൻകരകൾ അതായത് ഈ ഏഴ് വൻകരകളൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു ഒറ്റ വൻകരയായിട്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പാൻജിയ ഈ പാൻജിയ എന്ന ബൃഹത് വൻകരയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ഒരു മഹാസമുദ്രം നിലനിന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പന്തലാസ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പിന്നീട് വൻകരകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം സമുദ്രാടിത്തട്ടിന് മുകളിലൂടെ പതുക്കെ തെന്നി മാറി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള വൻകരകൾ രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു അതായത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സിമാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ വൻകരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സിയാൽ മണ്ഡലം തെന്നി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം അതായത് സിമാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ വൻകരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സിയാൽ മണ്ഡലം തെന്നി മാറുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിയാലും സിമയും അപ്പോൾ ഈ സിയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൻകരകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൻകരകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ അപ്പർ ലെയറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ അപ്പർ ലെയർ പ്രധാനമായിട്ടും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിക്കയും അലുമിനിയവും കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പാൻജിയ എന്ന വലിയ ഭൂഖണ്ഡം പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭൂഖണ്ഡം പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ലൗറേഷ്യയും ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡുമായിട്ട് മാറുന്നു വടക്കുള്ള ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലൗറേഷ്യ എന്നും തെക്കുള്ള ഭാഗം എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പാൻജിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിപ്പുളരുന്നു എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നു ലൗറേഷ്യയും ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡുമായിട്ട് മാറുന്നു ലൗറേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കുള്ള ഭാഗവും തെക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ഗോണ്ടാന ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കടൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതാണ് തെതിസി അപ്പോൾ ഈ പാൻജിക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന കടൽ അതേതാണ് തെതിസി അല്ലെങ്കിൽ ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡിനും ലൗറേഷ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തെതിസ് കടലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെർമിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാൻജിയ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു വലിയ മഹാസമുദ്ര നിലനിന്നു അതാണ് പന്തലാസ അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രയാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പാൻജിയ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിപ്പുളരുന്നു അതിൽ വടക്ക് ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ലൗറേഷ്യ എന്നും താഴ്ഭാഗം അതായത് തെക്ക് ഭാഗം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് എന്നുമാണ് ഇതിനിടയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന സമുദ്രമാണ് തെതിസ് കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തെതിസ് ഇന്ത്യ എന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അറുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രറ്റേഷ്യസ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൗറേഷ്യ പൊട്ടിപ്പുളർന്നുണ്ടായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയും യുറേഷ്യയും ഓക്കെ ലൗറേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന വടക്ക് ഭാഗത്തെ ആ വലിയ ഭൂഖണ്ഡം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ലൗറേഷ്യ പൊട്ടിപ്പുളർന്നാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായത് വടക്കേ അമേരിക്കയും യുറേഷ്യയും അപ്പോൾ ഈ യുറേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂറോപ്പും ഏഷ്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യുറേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് എന്താണ് ഈ ലൗറേഷ്യ പൊട്ടിപ്പുളർന്നിട്ട് അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വടക്കേ അമേരിക്ക ഇതെന്താവുന്നു യുറേഷ്യ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പോർഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യുറേഷ്യ അടുത്ത എന്താണ് ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് എന്തൊക്കെയാവുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തെക്കേ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അന്റാർട്ടിക്ക ഏഷ്യയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു തെക്കേ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഏഷ്യയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് തെക്കേ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ അന്റാർട്ടിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിന് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ ചലനത്തിന് കാരണമായിട്ട് ബലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എ എന്ത് മൂലമാണ് ഏതൊക്കെ ബലങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് ബലങ്ങളാണ് ഒന്ന് പോളാർ ഫ്ലീയിങ് ഫോഴ്സ് മറ്റൊന്നാണ് ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോളാർ ഫ്ലീയിങ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ദി പോളാർ ഫ്ലീയിങ് ഫോഴ്സ് റിലേറ്റ് ടു ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ ഫ്ലീയിങ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ പോളാർ ഫ്ലീയിങ് ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ഈ ലൗറേഷ്യ എന്ത് നോർത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ കാരണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാൻജിയ പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് ലൗറേഷ്യയും ഗോണ്ടോന ലാൻഡും ഉണ്ടായി അതിൽ ലൗറേഷ്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോർത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൗറേഷ്യയുടെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ഷിഫ്റ്റിന് കാരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് ഫോഴ്സാണ് പോളാർ ഫ്ലീയിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് മറ്റു ഫോഴ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ചന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ഒക്കെ ഭൂമിക്ക് മേൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ
അപ്പോൾ ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് എന്താവുന്നു ജിക്സോ ഫിറ്റ് കണക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു തെളിവായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ്രഡ് ബെഗ്നർ പറയുന്നത് മറ്റൊരു എവിഡൻസ് ആണ് ഫോസിൽ എവിഡൻസ് ഫോസിൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം സെയിം ഫോസിൽസ് വെയർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് കോണ്ടിനൻസ് പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഒരേ ജീവികളുടെ ഫോസിൽസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഒരേ ജീവികളുടെ ഫോസിൽസ് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന അനുമാനം ഇതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു ആ ഭൂഖണ്ഡമാണ് പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് എന്താവുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് മാറി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഫോസിൽസ് ഓഫ് മീസോസറസ് ദേവർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി സതേൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൗത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക മീസോസറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ ഫോസിൽ ആഫ്രിക്കയുടെ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗത്തും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗദേൻ പാട്ടിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പണ്ട് ഒറ്റയായിട്ട് ആണ് ഇരുന്നത് അത് പിന്നീട് പൊട്ടിപ്പുള്ളതെന്നാണ് രണ്ടായതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഫോസിൽസ് ഓഫ് ഗ്ലോസ് ഓഫ് ടെറിസ് വെയർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ അന്റാർട്ടിക്ക എക്സെട്ര ഗ്ലോസ് ഓഫ് ടെറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ ഫോസിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും അന്റാർട്ടിക്കയിലൊക്കെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം കാരണം ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് പണ്ട് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയായിരുന്നു ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുളർന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ രീതിയിലായെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ജിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് അതായത് സെയിം റോക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് റേഞ്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ വാസ്റ്റ് ഓഷൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് റോക്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് വലിയ വലിയ സമുദ്രങ്ങളായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന മലനിരകളിലെ റോക്സ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സെയിം ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് പണ്ട് ഇത് ഒരു വലിയൊരു ചെയിൻ മൗണ്ടൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് ചെയിൻ ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുളർന്ന് മാറിയപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇദ്ദേഹം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്ലേച്ചൻ മൗണ്ടൻസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റേൺ യൂസ് ഈസ്റ്റേൺ യൂസിലുള്ള അപ്ലേച്ചൻ മൗണ്ടൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാൽഡോണിയൻ മൗണ്ടൻസ് ഇൻ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈൽസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈൽസിലെ കാൽഡോണിയൻ മൗണ്ടൻസിലേക്ക് റോക്സിന്റെ കമ്പോസിഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സെയിം മിനറൽ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം പണ്ട് ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു പിന്നീട് പൊട്ടിപ്പുളർന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഏറ്റു മാറിയത് അതായത് അപ്ലേച്ചൻ മൗണ്ടൻസ് യൂസിലും കാൽഡോണിയൻ മൗണ്ടൻസ് എവിടെയായിട്ട് മാറിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈൽസിലുമായിട്ട് മാറിയതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ